既然太子殿下都已经想不起来了，不如安乐就帮太子殿下再回忆一下当日的情景。啊、小安乐，你我并肩作战至今，还需要这些损招吗？损招？太子殿下，我为你出生入死那么多回，你管这叫损招？安乐姐，殿下只是近日公务繁忙，若是有心，再繁忙也送得到。太子殿下，你该不会是担心那日在选妃宴上我会抢了帝承恩的风头吧？我从未想过拿你和他比较。你们可是听到了？我跟帝承恩比都没法比。我并无此意，你不要妄自菲薄。既然你对我有心，为什么连一个请柬都不给我？殿下，殿下，陛下派人送来手谕，邀请任大人参加太子选妃宴。嗯，陛下亲笔的手谕可比太子殿下的请柬贵重多了，告辞。大人命千月阁查询皇宫旧日起居住，可是有了结果？先吃个这个。甄安宁在嘉昌六年腊月的时候，在太后寝宫外玩耍，不慎落入水中，昏迷数日，噩梦连连。太后大怒，一怒之下便赐死了当日陪伴的太监梁喜。之后，安宁公主虽在太后的悉心照顾下康复，但是安宁康复之后，便自行数变。虽然嘉昌帝和太后多次劝阻，但他还是毅然决然的去了西北边境。十年未归，而且这十年也甚少与嘉昌帝和太后有书信来往。便是在此期间，帝家被诬陷，与北京勾结。满门抄斩，太后赐死梁喜，安宁公主为帝承恩，大闹建心堂。大人，我也没想到，帝和两家的血海深仇，还有活着的人证。
下竟然给任安乐下了一道手谕，邀请他参加选妃宴。任安乐毕竟有三万水师，陛下或许有他自己的考量吧。那安宁呢？他不是跟弟子缘自幼交好吗？怎么对我也如此冷淡？看来。他们的感情也没有多深厚，还比不上一个济南来的水匪。深宫之事，安宁公主自然了解。她不让你当太子妃，或许有她自己的打算。可是他却不知道，被人肆意践踏、折辱，是什么滋味。她是公主。即使手持长剑，闯入太后宫里，也不会受到半点责罚。我战战兢兢，如履薄冰，跪在太后佛前，长跪不起，也换不来太后一个正眼。我从不看轻你，你何必在意别人的眼光？他不是别人。是能决定我生死的太后，神功诡谲，随时都有可能丧命，我又何尝不知？只是母亲，如果我现在回头，难道我就能安然无恙吗？太后，太后，她会放过我吗？你若愿意回头，我愿用生命换你余生。我不要你的命，母亲。我要我们都好好活着，风光的活着。我现在能做的，就是牢牢抓住太子。母亲，去帮我把那件红牡丹长裙拿出来熏香。明日，我要在选妃宴上，漂漂亮亮的出场。还有，帮我准备一桶冷水。你要冷水何用？沐浴。冷水沐浴必定会伤身的。要的，就是受凉生病，好让众人看清楚我在太子心中的分量。如果他乖乖听话。我便让他继续活着，你给我好好看着他。我不帮你，是因为不想看到你从岱山上下来，又陷入到另一个牢笼。我只希望你能够获得真正的自由。大人，任大人，我来恭祝你顺利入主太子府。骆大人就对我这么有信心？我对你当然有信心了。不过，我听说这帝城以冷水沐浴，要以生病为由压轴出场。哎，这寒冬腊月的，为了能够赢得寒夜的关注，还真是难为他要这么作践自己。这也都是他自己的选择。话说回来，他既然如此招摇，那不妨顺势而为。我想过了，我们的方案正需要这么一位帝姓太子妃贯穿始终。她若当选，一来会让民间更加关注帝家旧事，为方案先行制造舆讼；二来，皇家对太子妃身份投鼠忌器，既能保障她的安危，也方便我折服到方案之时。确实一举两得，但你别忘了，你可是十分爱慕寒夜的任安乐，本该打压帝承恩才是。放心吧。
，如今我已经演得熟能生巧了，就看我明晚如何出演一副明惨暗捧的戏吧。清，这水为什么是热的呀？冷水对身体无益。我方才说的话你没明白吗？我要的就是受寒生病，好在太子选妃验上压轴出场，赢得太子独一份的关照。现在没有人看清你，是你自己在糟蹋你自己。母亲。你怎么了？你以前都是最怜惜我的。再说了，就算我生病了，不是还有你照顾我吗？嗯、即便你出此下策，但这选妃宴一旦踏入进去，便是凶多吉少。你好自为之不要回丹山了，再也不要受他人折辱。我一定不能输。好了，小姐，你看看这个头饰是不是特别衬您？明天啊，你就带着它，一定是最闪耀的星。嘿，哥哥，你怎么来了？你先下去。嗯、这发簪不是挺好看的吗？把它戴上。哥哥，史君称让我明日速丹些。你就穿这件吧，莫霜穿这件最好看。可是哥哥，史君他说太子他不喜欢奢华的。我跟你说了多少遍了，不要打嫁给韩叶的主意。我没有打大金太子的主意，只是哥哥。这凌香楼的赌局，要是我这北秦公主一败涂地了，可怎么办呀？你是北秦的公主，不会是他大晋的太子妃。你要切记，千万不能嫁到大晋来，此事不可儿戏。明日赴宴，你自己多小心。
。拜见皇祖母，拜见陛下。太子，今夜是你的选妃宴，怎么不穿得隆重一些？上宫局准备的服装过于奢华，臣以为今夜只是选妃，而不是侧妃，所以不敢太过于大张旗鼓。本宫知道。太子一向喜欢素静，太子妃可不能如此敷衍呐、啊。这簪子是你母亲留下的，你若是看中了谁，就当众戴在她的头上。太子向来懂事，本宫相信，你一定会做出对的选择。殿下，你怎么还不过去啊？而且你今天怎么穿的比我还朴素啊？今天本就不是什么好日子。文叔，一会儿在宴会上，你也不可过分玩闹。哦，嗯，安乐姐。见过太子殿下。安乐姐，院书和院寝呢？哦，他们俩喜好热闹，所以就先提前过去了。哦，殿下，那我也先去看看。嗯，走。太子殿下方才是看呆了吗？我只是想起了某位故人，又见你行女子之礼，有些意外。这有什么意外的？今日我又不是以大理寺卿的身份来的，我是以青木太子殿下的女子身份来的。太子殿下对他念念不忘的。姐姐，安宁姐姐，小莫霜如此打扮，更显得清丽可人了。哪有，安宁姐姐才是真正的美人呢！你看看你，不管怎么打扮都这么好看。对了，公主，我听说你马上要开始选驸马了。我吧有个哥哥，他相貌英俊，武艺也高超，你要不要考虑一下？多谢你的好意，只是我对驸马没兴趣。啊，那真的是太可惜了。不过安宁姐姐，我相信你驰骋沙场，定不比任何男人逊色。将军，入座吧。太子殿下到。真的是那个自小在土匪窝里长大的人安乐吗？对呀、啊
我听说这个人安乐大字不识一个，是个粗人，怎么竟然是你俩气息？回禀殿下，吉时已到，唯有帝家小姐和钟家小姐未到。无妨，先开席吧。派人去查看一下，他声音何时耽误的？是。你去查一下。是。帝家小姐还没到。殿下，你就不等他了？眼下，陛下和皇祖母还容不下他。若是因我张扬，因他而耽误开启，反而会害得他再遭针对。这帝家小姐还真是好命啊，能够得到太子殿下如此关照，求之不得。这是我欠他的。他要是不来更好，我就少一个对手，岂不妙哉？云姐，我看了这么多家小姐，还是咱们安乐姐跟殿下最般配。太子的选妃宴，温公子倒是上心的很。我不是那个意思啊。温公子正值年少，爱看美人，当然是人之常情。哪有，云姐，我平日明明只看你的。院琴走了。啊。病成这样，还是不要去了。我已经受了那么多苦，这些努力我不能白费。你这就是自作自受。我已经没有回头路可以走了。过了今晚，我必须成为太子妃。母亲，你会一直站在我身后的，对吗？万事小心殿下，敬酒。太子殿下敬酒，请众贵女一步太子殿下，安乐就在你眼前，你还在这心不在焉，一点都没有君子风度。你看，今日花好月圆，宾客满座，让安乐有一种要来参加我们俩喜宴的错觉。嘿，让安乐，嗯，这一杯，我也祝你能遇到更好的姻缘。那安乐就祝太子殿下今日能够择得心仪的太子妃，让安乐断了念想，从此以后不再自欺欺人。殿下，帝小姐来了。
这帝小姐穿着如此浮华，怕也是不合殿下的心意啊。承恩参见太子殿下。太子殿下，我来迟了。无妨，起身吧。是。狄、哎、小姐，这是怎么了？都怪承恩身子太弱，昨夜受了点凉。若是病了，我命人带你去偏殿歇息吧。不碍事的。臣思念殿下，不想错过这次和殿下相见的机会。来了便好。起立。是。带帝小姐入座。谢殿下。这边请。还以为这帝家小姐多与众不同呢，竟用这种手段来博取太子殿下的关注。就是，真不是大题。将军，他们不值得你生气。他怎么可以穿得如此严？今天是什么日子？他真的忘了吗？安乐以前从未见过太子殿下如此关照过一位女子，以为太子殿下不懂怜香惜玉呢。原来惜的不是安乐这块玉啊！让安乐，你是我大晋的古宫之臣，相比怜惜。你更值得我的尊敬和赏识。相比关照，我更希望未来我们能够相互扶持。哦，任大人是陛下的宠臣，今夜能来此宴，是承恩之幸。他什么意思啊？这一番话年终带刺，还在提醒咱们小姐呢。你在太子殿下眼中，只是个臣子。任安乐与我一起出生入死，荣辱与共，对我而言不仅仅是臣子，还是知己。太子殿下，我以三万水师为聘，千里迢迢来到京城求聘，诗人皆知我心悦于太子殿下，你当着这么多人的面。说我是你的知己啊？哎，可是我怎么记得那夜太子殿下喝醉酒之后，可不是这么说的，说的是殿下。我记得，您不喜欢饮酒。我的习惯你都还记得？和殿下在一起的时光。承恩永远不会忘记。子渊，我也是。我虽然不喜欢酒，但我却记得你最爱酒。殿下，我已改名承恩。
。喝酒。大人，你这是在关心任大人吗？我是担忧，安乐已对海夜动心，这选妃宴他要亲手。将寒夜推入帝城恩怀中，你说他能不能狠得下心？那大人是不是应该去看看任大人？姐姐，我是不是吓到你了？姐姐，你就是太子妃候选名册上的帝承恩吗？是。我在北秦的时候，就常听人说，大晋太子非要弟子元做太子妃不可。后来我到了大晋，也见到了太子，却发现那个选妃名册上没有弟子元，只有帝承恩。姐姐，你和弟子元是一个人吗？一介罪臣之女，不会以为自己改了名字就能脱胎换骨吧？在岱山上关十年，就算有脾气也都磨平了。我看他如今啊，不是挺替没顺眼的吗？因为他们皇城里的富贵，居然连自己的名字都愿意改，什么帝家后人，我看就是个笑话。<笑>住口！太子选妃。何时轮到你们指手画脚？安宁，帝小姐之名乃圣上所赐。于我而言，帝承恩与弟子元并无二致。原来是陛下赐名。那承恩姐姐，我在北秦的时候，听闻帝家有一门绝技。我也听说过，太子殿下与帝小姐自幼相识，又对她如此的牵肠挂肚，想必也知道吧？不如由太子殿下来说给大家听听。这个绝技，并非什么值得拿出来展示的绝技。<笑>看来帝小姐不想透露这绝技了，那安乐就更加好奇了。太子殿下。这门绝技实在是难登大雅之堂。他从小就不爱提，怕丢脸。这绝技怎么会丢脸啊？这帝家绝技啊，其实就是个玩笑。外人都以为是帝家家主帝胜天所创的武功绝招，实则，是帝家家主的奇艺——率旨，屡屡让人看穿其路。可他为人偏又爱下棋，到后来，棋艺并未精进，反而多了一门绝技。是什么？毁棋。啊？据帝家家主的说法，毁棋师从其父，是帝家不外传的绝技。因生病迟到，哼，真亏他想得出来呀、啊！看来改名承恩，并没有磨灭他的野心，他也知道太子对他的重视是夺得太子妃位的关键。可惜他还不明白，逼得太子一计垂眸，一次相扶，又有什么用呢？终究是一些上不了台面的雕虫小技。只要有我在一日，帝家女绝不可能入太子府。走，随哀家去瞧瞧，他还有什么花招。太子殿下，今夜良辰美景，小女自幼习琴，愿为殿下献曲一首。好，慢着。
我倒是想看看帝家小姐的琴艺。听闻帝家小姐琴棋书画样样精通，不知可否让我这个女水匪来开开眼啊？任大人，帝小姐今夜身体不适，恐怕难以登场献艺。任大人若是想听，可以改日到她的府中拜访。殿下真的好护短啊！我帮着殿下办了两个大案，还那么千辛万苦的下了江南，半点恩宠没捞着不说，现在想听个曲子都难。殿下，我可以先去。任大人劳苦功高。为殿下尽心尽力，臣恩自当是要献上一曲，作为报答。他好大的口气啊，还没进太子府呢。殿下的臣子竟要他来替殿下报答了。那帝小姐，快开始你的表演吧，我已经等不及了。殿下，这帝小姐的琴艺如此高绝，您之前怎么没跟我提起过呀、啊？子渊他从小便爱舞刀弄剑，不善琴艺。但这岱山上无刀剑可舞，许是靠练琴来打发时间了。岁月最是磨人。是被生生磨成了现在的帝承恩的。弟子渊。你为何要在今日弹奏这样的曲子？安宁，我已经改名承恩了，你可不要叫错。这曲谱是殿下借来代山的，有什么不妥吗？有何不妥？我不想再看到你这样委屈自己，把这遮辱当恩赐。仇人当亲人，把这忌日当喜日。安宁，这是怎么回事啊？你醉了！我记起来了，今日是晋安侯的忌日。晋安侯，那不是帝小姐的父亲吗？自己父亲的忌日竟还穿得如此艳丽，还奏曲作乐呢。今日是宫廷宴席，帝小姐穿着华丽，遵循礼制，并无不妥。安宁，没有顾及你的感受，是我的错。可是我身着华服，奏喜悦，是希望九泉之下的父亲可以安心。直到韩家没有亏待女儿。当年不可一世、张扬肆意的帝家女，如今变成了这副脾气。承恩，该是说朕给他起了个好名字。不，是我的错，是我没有顾及你的感受，是我害你沦落之子，我没有资格指责你。承恩，看在你我情分上。
你便不能听我一次，不争这太子妃职位吗？安宁，别闹了。待山上的日子，孤苦清冷。能陪在殿下身边，是支撑我活下去的唯一念想。我的心意不变，太子妃之位我支持仁安乐，将军，别管我。如此看来，他对皇家的依顺，是出自于真心。陛下，您可以心安了。若是他真心臣服，朕就碎了太子的心愿，立他为太子妃，也未尝不可。知有歌，家人得有舞。我们北秦的剑舞可厉害了，殿下，要不然让莫霜为您跳一曲？好，那就有劳莫霜公主了。公主，这是怎么了？我，我应该是坐的太久，腿抽筋了。对不起，殿下，莫霜恐怕不能献舞了。无妨，公主歇息便可。嗯。既然莫霜公主不能献舞，不如就由我来代劳吧。好啊。我竟不知你还会跳舞。安乐粗人一个，自然是不会的。不过我倒是会几招剑术来哄殿下开心，需要帝小姐来为我伴奏，可以吗？能为任大人伴奏，是承恩之信。如果太子殿下不介意的话，承恩。奏一曲《梅花落》吧。此曲是我刚入宫时，你日日教我，我才勉强学会的。自然记得。太子殿下，明明是安乐要献艺，你却只关心帝小姐弹什么曲子，你不觉得有点过分吗？任安乐，此处空间狭小，你要舞剑，未免束手束脚，要小心。不要伤到自己。放心吧，太子殿下，你就擦亮双眼，看安乐的吧。心怎能安放？心我所有恋，起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落一身。
舍，将你的笑脸疏忘，终有。少久违。